从绯闻缠身的模特到如今的一线女星，杨颖的蹿红让很多人都觉得蹊跷。论长相，她确实颜值很高，身材也很好，但是娱乐圈颜值高的数不胜数。论能力，她至今没有多少拿得出手的作品，演技一直备受争议。然而，她却是影视圈的宠儿，各种代言接到手软，还获得了无数荣誉。据说杨颖在一部戏中的片酬是八千万元，这远远高于大多数一线明星。但是刘德华却吐槽，从此再也不想和他搭戏。那么杨颖究竟做了什么？他凭什么一部戏八千万？为什么刘德华会说从此不想再见他？这里是咸鱼记，本期视频我们一起来聊一聊陶瓷女王杨颖和刘德华的故事。说实话，杨颖的人生还是比较幸运的，她总会得到一些贵人的帮助。十四岁的时候，杨颖凭借火辣的身材和出色的外貌被周幽根挖掘，从此她开始对杨颖进行包装和力捧，而杨颖也凭借模特的身份出道。后来，她有幸成为了周杰伦的伴舞，小有名气。虽然杨颖学习不太好，但是谈恋爱却很在行。他的初恋是一位富二代，之后踏入模特圈，又和陈伟霆、郑中基绯闻不断，甚至经过多人推荐，认识了可以改变他一生的贵人黄晓明。当时的黄晓明是一线明星，而杨颖还是一个刚刚转型的小模特，两人的地位悬殊非常的大。但是杨颖非常能够包容黄晓明的脾气，一直在他身边不离不弃，这样的做法换来的是优质的资源。2011年，杨颖的事业开始发生变化。她从以前的小配角没有名气，摇身一变成为了和刘若英、张学友、谢霆锋等大牌明星合作的演员。虽然演技一般，但是这足以让杨颖的名气大增。在黄晓明的帮助下，杨颖在无过硬作品的前提下，更是与杨幂、刘诗诗、倪妮,妮一起被评为新四小花旦。作为《奔跑吧兄弟》节目组唯一的女成员，享受到了众星捧月般的待遇，从此名利双收，红遍大江南北。至今仍有不少网友调侃黄晓明在杨颖的成功路上花费了不少的心力。虽然网友纷纷对杨颖的演技表示吐槽，但是他本人大概不觉得有什么不妥，毕竟还曾经得过奖，是得到认可的。而杨颖演技得奖的那部电影便是《寻龙诀》。该影片改编自《鬼吹灯》，片中演员阵容也是非常强大。男主角陈坤、黄渤，女主角舒淇，杨颖饰演的则是让男主陈坤一直念念不忘的初恋女友。在《寻龙诀》中，杨颖的戏份并不是很多，仅仅出场十几分钟，而且更多的戏份是躺在棺材中，几乎没有台词。更多的戏份更是凭借面部表情来展现。因为其实台词这件事，杨颖也曾受到过不少争议。杨颖参加拍摄的很多戏都是因为台词而被大家指责。可是，在《寻龙诀》中，几乎没有台词的她，却意外成为了百花奖最佳女配角的获奖者。然而，此后有网友曝光，杨颖《寻龙诀》中的演技都是导演现场一点点教的，拍个简单的戏份，杨颖都要导演亲自上场讲解好多遍才能拍好。而且导演讲解怎么演时，一旁的工作人员和演员都在认真的听，只有杨颖在一旁哈哈大笑。然而，一个演员最可怕的地方不在于没有演技，而是明明没有演技还骄傲自满。也许是因为获得了最佳女配角的奖项，杨颖的信心倍增。她在接受采访时公开表示，自己并不是完全的顺利，真的顺利的话，应该把奖都拿个大满贯了。此言论一出，众网友纷纷惊呼：“拿大满贯，你哪来的自信？”无独有偶，杨颖迷之自信的采访又何止上面一个。有一次，主持人问 Angelababy：“ 你为什么能拿八千万的片酬？不会觉得过高吗？”杨颖不屑一顾：“既然老天给我这个容貌，那我就值这个价。”让杨颖引以为傲的电视剧，就是被网上吐槽不断的《孤芳不自赏》。据说杨颖在《孤芳不自赏》中的片酬是八千万元，远远高于大多数一线明星。作为演员，本应该是因为演技好而得到高片酬，但是杨颖的方式有一些特别。她的演技概括来说就是瞪眼式演技，无论喜怒哀乐，一个瞪眼就可以解决。在《孤芳不自赏》当中，她的瞪眼式演技更是发挥的淋漓尽致。
。其实孤芳不自赏的女主原定的不是杨颖，而是杨子。杨子是童星出身，因为家有儿女，红极一时。后来，他又相继出演了《欢乐颂》《香蜜沉沉烬如霜》等，口碑极好，大家对他的演技也是称赞有加。为了这部剧，杨紫甚至减掉了18斤的体重，敬业程度，观众都能感觉出来。可谁知，杨紫最后竟被关系户杨颖所取代，只因当时杨紫的名气不大，商业价值不高。就这样，杨颖突然天降，抢走了杨紫的女主位。而且在杨颖进组拍摄的时候，她已经怀孕两个月的时间了，正好是比较危险的时候。因此，为了胎儿的安全，杨颖本人从不参与外景的拍摄。无奈之下，导演只能想出了抠图的办法，拿着八千万的高片酬，却不用花太多时间拍戏和对戏，只要集中补拍大头特写镜头。替身和配角跟组拍全程，主角却采用抠像拍摄的手段，然后把远景替身和近景大头抠图剪辑在一起。这样不敬业的拍摄，难怪网上对杨颖的骂声一片接着一片。更有甚者，直接质疑杨颖这是在剧组养胎。其实，在娱乐圈中，怀孕进组的女演员并不只有杨颖一个人。蔡少芬在拍摄《甄嬛传》时，怀孕四个月。他不仅完美的消化了大段情绪激烈的对白，花盆底鞋还一样照彩不误。作为一个演员，演技差就不说了，还不敬业、骄傲自满，这样就让人看不下去了。一部《孤芳不自赏》可以说直接将杨颖的演艺声誉击碎的千疮百孔。而《孤芳不自赏》的导演接受采访时也表示，十分后悔当初替换掉了原定女主。曾经当红的古装男神钟汉良，更因为孤芳不自赏被坑得很惨。但没想到杨颖并没有吸取此次教训，反而还变本加厉地将自己的烂演技舞到了刘德华面前。刘德华曾经和杨颖合作过电影《建党伟业》，两人有一场火车站离别的哭戏。开拍时，刘德华很快情绪到位，眼泪在眼中打转。然而杨颖却始终找不到状态，憋了半天也没有一滴眼泪出来。刘德华和导演轮番讲戏，杨颖还是哭不出来，甚至还频频笑场，导致一连好多条都作废。束手无措的导演只好说：“等什么时候哭出来了再拍。”据说最后在眼药水和催泪棒的作用下，杨颖眼里才出现了泪花。后来刘德华被问杨颖的演技如何，刘德华说：“杨颖很有潜力。”不过刘德华的夸奖也很耿直。他说：“杨颖明知道用催泪棒不舒服，依然坚持要用，特别敬业。”刘德华还明确表示，以后再也不想和杨颖合作了。被刘德华拉进黑名单，并扬言不再与其合作的女演员，杨颖可谓是独一份。这样一来，在圈内人士和大众眼里，杨颖就成为了抠图、替身、不敬业、天价片酬的代名词，男性们纷纷拒绝和他搭戏。前几年，《欲望之城》的幻觉风波就被传得沸沸扬扬。原本浙江卫视在秋季招商会上曝光的主演阵容是赫赫有名的老戏骨陈道明以及唐嫣，可是不到一个月的时间，女主角就从唐嫣换成了杨颖。之后更是传出了陈道明因为女主角换人一事而辞演的消息。紧接着，主演组合变成了吴秀波和杨颖。之后又有爆料称吴秀波也要跑路辞演。因此，整个事件可以说是相当尴尬。即使事后宣传方极力否认，但是此事也在网上引起了不小的争议。很多人以为合作演员的演技难以影响到演员本身，但是事实上，一个演员的对手戏演员演技的高低和敬业程度，往往直接影响该演员本身的发挥。在周星驰的电影之中，我们总能看到主演和配角一起飙戏。也正因为如此，星爷的作品才成为了经典。而如今的国内影视剧，很多只看重毫无演技的流量明星，即使给他们配上影帝影后，也照样没用，依旧是烂片。所以，虽然杨颖在娱乐圈中人脉广阔、资源丰富，但明星们也害怕跟钟汉良一样被千夫所指，因此自然不愿跟他搭戏。尤其是一些像陈道明这样的实力大腕，更是能拒绝就直接拒绝了。相比以前一年五六部作品的杨颖，在今年仅仅只有《风起陇西》和大家见面，而且还是配角，完全没有了当年的傲气。而且在综艺节目中，杨颖的地位也是发生了很大的变化。
，他不再是奔跑吧的主角，而是大家所调侃的对象。热度和前几年也是没法比。自从和黄晓明离婚后，杨颖的资源大幅度下降，许多代言纷纷解约，影视圈地位大不如以前。有人说，黄晓明为了杨颖而牺牲了自己，为了找回自己，只能丢掉杨颖。可见，没有黄晓明的支持，杨颖终究被打回了原形。你喜欢杨颖吗？你认为杨颖的发展前景如何？这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记玩，各种代言接到手软，还获得了无数荣誉。据说杨颖在一部戏中的片酬是八千万元，这远远高于大多数一线明星。但是刘德华却吐槽，从此再也不想和他搭戏。那么杨颖究竟做了什么？他凭什么一部戏八千万？为什么刘德华会说从此不想再见他？这里是咸鱼记，本期视频我们一起来聊一聊陶瓷女王杨颖和刘德华的故事。说实话，杨颖的人生还是比较幸运的，她总会得到一些贵人的帮助。十四岁的时候，杨颖凭借火辣的身材和出色的外貌被周幽根挖掘，从此她开始对杨颖进行包装和力捧，而杨颖也凭借模特的身份出道。后来，她有幸成为了周杰伦的伴舞，小有名气。虽然杨颖学习不太好，但是谈恋爱却很在行。他的初恋是一位富二代，之后踏入模特圈，又和陈伟霆、郑中基绯闻不断，甚至经过多人推荐，认识了可以改变他一生的贵人黄晓明。当时的黄晓明是一线明星，而杨颖还是一个刚刚转型的小模特，两人的地位悬殊非常的大。但是杨颖非常能够包容黄晓明的脾气，一直在他身边不离不弃，这样的做法换来的是优质的资源。2011年，杨颖的事业开始发生变化。她从以前的小配角没有名气，摇身一变成为了和刘若英、张学友、谢霆锋等大牌明星合作的演员。虽然演技一般，但是这足以让杨颖的名气大增。在黄晓明的帮助下，杨颖在无过硬作品的前提下，更是与杨幂、刘诗诗、倪妮,妮一起被评为新四小花旦。作为《奔跑吧兄弟》节目组唯一的女成员，享受到了众星捧月般的待遇，从此名利双收，红遍大江南北。至今仍有不少网友调侃黄晓明在杨颖的成功路上花费了不少的心力。虽然网友纷纷对杨颖的演技表示吐槽，但是他本人大概不觉得有什么不妥，毕竟还曾经得过奖，是得到认可的。而杨颖演技得奖的那部电影便是《寻龙诀》。该影片改编自《鬼吹灯》，片中演员阵容也是非常强大。男主角陈坤、黄渤，女主角舒淇，杨颖饰演的则是让男主陈坤一直念念不忘的初恋女友。在《寻龙诀》中，杨颖的戏份并不是很多，仅仅出场十几分钟，而且更多的戏份是躺在棺材中，几乎没有台词。更多的戏份更是凭借面部表情来展现。因为其实台词这件事，杨颖也曾受到过不少争议。杨颖参加拍摄的很多戏都是因为台词而被大家指责。可是，在《寻龙诀》中，几乎没有台词的她，却意外成为了百花奖最佳女配角的获奖者。然而，此后有网友曝光，杨颖《寻龙诀》中的演技都是导演现场一点点教的，拍个简单的戏份，杨颖都要导演亲自上场讲解好多遍才能拍好。而且导演讲解怎么演时，一旁的工作人员和演员都在认真的听，只有杨颖在一旁哈哈大笑。然而，一个演员最可怕的地方不在于没有演技，而是明明没有演技还骄傲自满。也许是因为获得了最佳女配角的奖项，杨颖的信心倍增。她在接受采访时公开表示，自己并不是完全的顺利，真的顺利的话，应该把奖都拿个大满贯了。此言论一出，众网友纷纷惊呼：“拿大满贯，你哪来的自信？”无独有偶，杨颖迷之自信的采访又何止上面一个。有一次，主持人问 Angelababy：“ 你为什么能拿八千万的片酬？不会觉得过高吗？”杨颖不屑一顾：“既然老天给我这个容貌，那我就值这个价。”让杨颖引以为傲的电视剧，就是被网上吐槽不断的《孤芳不自赏》。据说杨颖在《孤芳不自赏》中的片酬是八千万元，远远高于大多数一线明星。作为演员，本应该是因为演技好而得到高片酬，但是杨颖的方式有一些特别
。他的演技概括来说就是瞪眼式演技，无论喜怒哀乐，一个瞪眼就可以解决。在孤芳不自赏当中，他的瞪眼式演技更是发挥的淋漓尽致。其实，孤芳不自赏的女主原定的不是杨颖，而是杨紫。杨子是童星出身，因为家有儿女，红极一时。后来他又相继出演了《欢乐颂》《香蜜沉沉》《烬如霜》等，口碑极好，大家对他的演技也是称赞有加。为了这部剧，杨子甚至减掉了十八斤的体重，敬业程度观众都能感觉出来。可谁知杨子最后竟被关系户杨颖所取代，只因当时杨子的名气不大，商业价值不高。就这样，杨颖突然天降，抢走了杨子的女主位。而且在杨颖进组拍摄的时候，她已经怀孕两个月的时间了，正好是比较危险的时候。因此，为了胎儿的安全，杨颖本人从不参与外景的拍摄。无奈之下，导演只能想出了抠图的办法，拿着八千万的高片酬，却不用花太多时间拍戏和对戏，只要集中补拍大头特写镜头。替身和配角跟组拍全程，主角却采用抠像拍摄的手段，然后把远景替身和近景大头抠图剪辑在一起。这样不敬业的拍摄，难怪网上对杨颖的骂声一片接着一片。更有甚者，直接质疑杨颖这是在剧组养胎。其实，在娱乐圈中，怀孕进组的女演员并不只有杨颖一个人。蔡少芬在拍摄《甄嬛传》时怀孕四个月。他不仅完美的消化了大段情绪激烈的对白，花盆底鞋还一样照彩不误。作为一个演员，演技差就不说了，还不敬业、骄傲自满，这样就让人看不下去了。一部《孤芳不自赏》可以说直接将杨颖的演艺声誉击碎的千疮百孔。而《孤芳不自赏》的导演接受采访时也表示，十分后悔当初替换掉了原定女主。曾经当红的古装男神钟汉良，更因为孤芳不自赏被坑得很惨。但没想到杨颖并没有吸取此次教训，反而还变本加厉地将自己的烂演技舞到了刘德华面前。刘德华曾经和杨颖合作过电影《建党伟业》，两人有一场火车站离别的哭戏。开拍时，刘德华很快情绪到位，眼泪在眼中打转。然而杨颖却始终找不到状态，憋了半天也没有一滴眼泪出来。刘德华和导演轮番讲戏，杨颖还是哭不出来，甚至还频频笑场，导致一连好多条都作废。束手无措的导演只好说：“等什么时候哭出来了再拍。”据说最后在眼药水和催泪棒的作用下，杨颖眼里才出现了泪花。后来刘德华被问杨颖的演技如何，刘德华说：“杨颖很有潜力。”不过刘德华的夸奖也很耿直。他说：“杨颖明知道用催泪棒不舒服，依然坚持要用，特别敬业。”刘德华还明确表示，以后再也不想和杨颖合作了。被刘德华拉进黑名单，并扬言不再与其合作的女演员，杨颖可谓是独一份。这样一来，在圈内人士和大众眼里，杨颖就成为了抠图、替身、不敬业、天价片酬的代名词，男星们纷纷拒绝和他搭戏。前几年，《欲望之城》的幻觉风波就被传得沸沸扬扬。原本浙江卫视在秋季招商会上曝光的主演阵容是赫赫有名的老戏骨陈道明以及唐嫣，可是不到一个月的时间，女主角就从唐嫣换成了杨颖，之后更是传出了陈道明因为女主角换人一事而辞演的消息。紧接着，主演组合变成了吴秀波和杨颖，之后又有爆料称吴秀波也要跑路辞演。因此，整个事件可以说是相当尴尬。即使事后宣传方极力否认，但是此事也在网上引起了不小的争议。很多人以为合作演员的演技难以影响到演员本身，但是事实上，一个演员的对手戏演员演技的高低和敬业程度，往往直接影响该演员本身的发挥。在周星驰的电影之中，我们总能看到主演和配角一起飙戏。也正因为如此，星爷的作品才成为了经典。而如今的国内影视剧，很多只看重毫无演技的流量明星，即使给他们配上影帝、影后，也照样没用，依旧是烂片。所以，虽然杨颖在娱乐圈中人脉广阔、资源丰富，但明星们也害怕跟钟汉良一样被千夫所指，因此自然不愿跟他搭戏。尤其是一些像陈道明这样的实力大腕，更是能拒绝就直接拒绝了。
。相比以前一年五六部作品的杨颖，在今年仅仅只有《风起陇西》和大家见面，而且还是配角，完全没有了当年的傲气。而且在综艺节目中，杨颖的地位也是发生了很大的变化。他不再是奔跑吧的主角，而是大家所调侃的对象，热度和前几年也是没法比。自从和黄晓明离婚后，杨颖的资源大幅度下降，许多代言纷纷解约，影视圈地位大不如以前。有人说，黄晓明为了杨颖而牺牲了自己，为了找回自己，只能丢掉杨颖。可见，没有黄晓明的支持，杨颖终究被打回了原形。你喜欢杨颖吗？你认为杨颖的发展前景如何？这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。